Genial, eh, primera pregunta. Considerando en el siglo XVI como el mayor complejo industrial del mundo, hoy es patrimonio cultural y natural de la humanidad, declarada así por la UNESCO en 1987. Se convirtió en la principal fuente monetaria de España hacia el viejo mundo, engrandeciendo a la economía española y convirtiéndolo para este momento en una de las más poderosas. ¿A qué nos estamos refiriendo? A, a lo que es eh, Potosí o Anguanuni. Potosí, ¿no? ¿Tú ves? Ok. Las misiones jesuísticas de chiquitos declaradas en esta primera cultura de la humanidad por UNESCO desde el año 1990 son la mejor muestra del mundo misional del siglo XVII. Compro, comprende seis poblaciones fundadas por los jesuitas entre 1969 y 1760. Pero 1696 y 1760. Todas ellas con el atractivo, la comodidad y la riqueza cultural. Son inciso A, San Francisco Javier, Concepción, Santa Ana, San Miguel, San Rafael y San José. Inciso B, Concepción, Santa Ana, San Miguel, Santa Rita, Moxo, San Francisco. Inciso C, San Francisco Javier, San Rita, Misiones, Chiquitos, Concepción, San José. Es eso de con Santa Rita, Moxos, San Francisco, Misiones, Chiquitos, San Rafael. ¿A quién se pertenece? Inciso B. Sí, me parece que es Concepción Santa Ana, Moxos, San Francisco. Continuamos. <coughs> Es conocida como la ciudad del sol o ciudad de Dios, de los dioses, capital del poderoso imperio prehispánico, comenzó como un pequeño asentamiento a, alrededor de 1200 a.C., que poseía un sofisticado sistema de arquitectura en terrazas, bien adaptado para producir granos y tubérculos a gran altitud. Sus habitantes vivían en casas de adobe rectangulares vinculados por calles pavimentadas. Estamos hablando de Intayata, Machu Picchu, Tiwanaku y Capajñano. Sí. La C, ¿no? Tiwanaku. No, es Machu Picchu. Machu Picchu, Tiwanaku. Es una fiesta que ha sido reconocida como la capital folclórica del rey. En 1975, y capital espiritual de los pueblos nacionales del Cono, del Cono Sur, en 1997, gracias a su fiesta patronal, la misa que se celebra el 30 de julio al 7 de agosto, esta festividad quizás es la más larga de Bolivia. Es eso A, fiesta de San Ignacio de Moxos, Inciso B, fiesta patronal de San Ignacio de Loyola. Inciso C, Garrabal de Chiquitos. Inciso D, fiesta de San Ignacio de Velasco. Inciso A. Fiesta de San Ignacio de Mauro. Ok. Pregunta 5. El Pugia y Danza Milenaria de la provincia de Tarabuco proviene del texto y significa. El encuentro representa el encuentro o enfrentamiento entre las comunidades donde se hacen gala de sus técnicas guerreras. Fuego representa un tributo a la abundancia de la madre tierra que se hace evidente cada domingo en el mes de marzo. Encuentro representa el encuentro o enfrentamiento, enfrentamiento entre las comunidades donde se hacen gala de sus técnicas guerreras que se hace evidente cada tercer domingo del mes de marzo. Fuego, representa un tributo a la abundancia de la Madre Tierra, que se hace evidente cada tercer domingo del mes de marzo. La C. La D. La D. Es marzo es el tercer domingo de marzo. 
Uh, seis. Sitio de bello de sitio de bello escenario alberga espacios históricos de gran valor cultural como tiberios y necrópolis, pictografías y ruinas um, precolombinas, donde se encuentra el pico más alto e imponente de Bolivia, con 6.542 metros sobre el nivel del mar. Es eso a Parque Nacional de Sajama, se sobre Salas Salar de Yuni, Sose Cordillera de los Andes, y se sobre Lima. Ah, 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 Parque Nacional de Sajama. Es la red vial de integración prehispánica del territorio andino, comprendido por Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia, la cual a través de estas rutas ha logrado la comunicación y, particular, y articulación de varios grupos étnicos. Ah, camiones de Coyacillo, de Camino de Guanacotas y de Tapaña. La de... ¿Y de... Sí, de... Sí. Está bien. Es el monumento más importante de Tiahuanacu, una pirámide originalmente con siete plataformas supuestamente superpuestas con paredes de contención de piedra. Inciso A, Templo de Mediterráneo, Inciso B, Templo de Acapana, Inciso C, Templo de Calasasaya, Inciso D, Pumapum. La C de Calasasaya. No quiero muy bien. No sé qué es eso. En nueve. Es una de las ciudades. Es una de las ciudades de la arquitectura hispánica mejor conservadas en América con calles empedradas, puentes, eh, puentes labradas en granito, iglesias antiguas, casas techa, techadas con teja de barro, cocido, desproboreadas con cal y con paredes blancas, características del diseño colonial. Es el inciso A. Ah. Es producto de la naturaleza. De la naturaleza ha sido creado por, por el ser humano, sino que ha, se ha generado por las condiciones naturales del territorio. No ha sido creado por el ser humano, sino que, es, que ha sido generado por las condiciones del, naturales del territorio. Es decir, ah, sí. patrimonio cultural, B. patrimonio natural, patrimonio nacional. Sí, sí, Sí. Bueno, esto serían las preguntas. ¿Cuántas son? Diez preguntas. Wow. Alguien me ha hecho un pizarra. <coughs> ochenta sobre cien, hemos mejorado lo que ya hemos aumentado puntos. Ok, la primera pregunta está bien, considerando que el siglo XVI, con mayor complejo industrial del mundo, hoy es la primera cultural y natural de la humanidad, declarada por la UNESCO en 1987, que convirtió en la principal fuente monetaria de España hacia el viejo mundo, engrandeciendo la economía española y convirtiendo a Oro para esta, este momento en una de las más poderosas, la ciudad de Potosí. Las misiones jesuísticas de Chiquitos, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1990, son la mejor muestra del mundo misional del siglo XVII, comprende seis poblaciones fundadas por los jesuitas, entre 1996 y 1760. Todas ellas con el atractivo, con el atractivo de la comodidad y la riqueza cultural. Será el inciso A. San Francisco, Concepción, Santa Ana, San Miguel, San Rafael, San José. Pregunta 3. Es conocida como la ciudad del sol, la ciudad de los dioses. Capital de la poderosa 
del poderoso imperio prehispánico como eso como un pequeño asentamiento de los de 1200 antes de Cristo que poseía un sofisticado sistema de agricultura en terrazas bien adaptado para producir granos y tubérculos de gran altitud. Los habitantes vivían en casas de adobe rectangulares vinculadas por calles pavimentadas. Estamos hablando de Tiona. Tiona. Es una fiesta que ha sido reconocida como capital propósita del Beni en 1975 y capital espiritual de los pueblos misionales del Cono Sur en 1997. Gracias a su fiesta patronal, la misma que se celebra del 30 de julio al 7 de agosto, esta festividad quizá la más larga de, la, de Bolivia, es la fiesta de San Ignacio de Moxes. <coughs> Refugia y danza milenaria de la provincia de Tarauco proviene del Quechua y significa fuego. Representa un tributo a la abundancia del alma de tierra que se hace evidente cada tercer domingo del mes de marzo. Muy bien. Sitio bello, escenario de alberga espacios históricos de gran valor, cultural como ujeríos, necrópolis, fotografías y ruinas de colombinas, donde se encuentra el pico más alto y imponente de Bolivia, con 6.542 metros sobre el de más, es el Parque Nacional de Sajama. En la red vial de integración prehispánica del territorio andino, comprendiendo la, por Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú, la cual a través de sus rutas ha logrado la comunicación y articulación de varios grupos étnicos. Estamos hablando de Chacapajñán. Chacapajñán. Es el monumento más importante de Tiwanaku, una pirámide originalmente con siete plataformas puestas con paredes de contención de piedra. Este templo de Acapana. El templo de Acapana. Es una de las ciudades de arquitectura hispánicas mejor conservadas en América con calles empedradas, puentes labradas en granito, iglesias antiguas, casas fachadas con techo de barro cocido y polvoreado con cal y con paredes blancas, características del diseño colonial en la ciudad de Chile. Es el producto de, las, de la naturaleza, que no ha sido creado por el ser humano, sino que ha generado por las condiciones naturales del territorio, el patrimonio natural. Las sería sobre una primera parte de la clase de Bolivia. Y ahora vamos a continuar sobre el que play. Un poco más sobre el arte precolombino, que es la clase de Bolivia. Lo que lo puse con este nombre, que es el original. El nombre original, ¿no? Que es el arte precolombino. Vamos a ver. Ok. ¿Cómo se llama la piedra incaica que indica la hora? Se llama Iguatana. Se hizo de la piedra de Saguite. Se hizo de Molito Ponce. Se hizo de la Puerta del Sol. Estamos hablando de la piedra que se llama Iguatana. Este es el Sol y... 
estaba de su piedra, ¿no? pero esa es la, la piedra que tiene la obra. ¿Cómo se llama la ciudad inca más destacada? Machu Picchu, Cusco, Chichen Itza, Coyazul. ¿Ves? En Cisoa, ¿no? La ciudad más destacada de los incas es el Machu Picchu. Ustedes están durmiendo. ¿Cuál es el, el invento que hicieron los aztecas? La puerta del sol, la pintura mural, el calendario, el, el juego de la pelota. Calendario. De. Calendario, sí. ¿Qué representa Huiracocha? A, Dios de la vida. Representa el Dios de la tierra. C, representa el Dios solar. De, el Dios, Dios de la naturaleza. Sí. Dios solar. Dios solar. Sí. ¿Cómo se llama la ciudad principal de los aztecas? A. Tibonapu, B. Chichenitza, C. Machu Picchu, D. Tenochtitlán. La D. D. Tenochtitlán. ¿Qué cultura pertenece a Tehuan? A Tehuan Tinsuyo. La cultura azteca, la cultura incaica, la cultura aymara, la cultura azteca. La B, incaica. Incaica. ¿A qué cultura pertenece la tierra saigüite? A los mayas, a los pechuas, a los aztecas, a los incas. Pechuas. A los incas. ¿Cómo se llama la pirámide de Cancún? Que se encuentra en la cultura maya. Pirámide de Pinchos, el piso B, Tical y Palenque, el piso C, Chichen Itza, el piso D, Pirámide de Pichmar. Tical, la B. Tical. Tical y Palenque. ¿Cuáles son las teorías del origen del hombre americano? A todas las anteriores de teoría de autóctona y migratoria, teoría de la vida y teoría de la evolución. La B. Sí, la B. Autóctona y migratoria. ¿De dónde proviene el nombre de Ayahuasca y Alá? Es eso, Alá, haciendo los pueblos originales de Sudamérica. Es nombre de Puma de Panamá. Es un nombre dado por la cultura originaria de México, creada por la ONU. La B. B. Sí, sí, sí. Entre los pueblos originales de Bolivia, ¿cuáles más se destacan? Esto no indica si estamos bien bien, ¿no? Esto está un poco más plateado, pero voy a empezar, voy a ver la ¿no? respuesta. A ver, entre los pueblos originarios de Bolivia, ¿cuáles más se acá? A. Mapuches, Urus, Calcas, Cayahuayas, Mesisoberos, Moicanos, Yips, Comanches, Mesisoce, Aymaras, Pechuas, Guaraníes, Mesisoberos, Chiriguanos, Chané, Mesisobe, Zapotecas, Chinchinitas, Tocucas, Chistecas. Mesisoce. Sí. Maras, Pechuas. Como el dios de la vida y la fertilidad de los aztecas. Hizo a la cuarta hizo de Chacmón, hizo de la cocha, hizo de Quetzalcuar. Hizo la fertilidad. Hizo de la cocha. ¿Cómo se llaman las pinturas que se encuentran en las... En la, encuentran... En la, de, las, de las aztecas. De las aztecas. Es eso, A. Ah, códices, es eso de letras y números, es eso de figuras estilizadas de aves, es eso de zoomorfas y antropomorfas. 
Inciso A. Códices. Sí, es el único. Inciso A es una manta de color blanco. Inciso B es una especie de poncho dorado. Inciso C es una vasija inca. Inciso D es una especie de pantalón negro. Inciso B es un poncho dorado. ¿Cuáles son las culturas que pertenecen a la Mundial? Inciso A, la cultura Olmecas y Chamones. Inciso B, las culturas Incas, Mayas y Aztecas. Inciso C, culturas traídas de los españoles. Inciso B, otras culturas. Inciso Inciso B. La pintura de Bonampak, ¿a qué cultura pertenece? A, Mayas, B, Incas, C, ninguna de las tres, B, Aztecas. Inciso D. Mayas, ¿no? Bonampak. A los Mayas, ¿qué es? En la parte central de la Puerta del Sol, la imagen está representada. Inciso A, Piracocha. Inciso B, Inquisayni. Inciso C, El Sol. Inciso D, Un Monolito. Ah. 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 ¿Cómo se llaman los monolitos de la cultura Oche Guanacota? Inciso A, Atlante Sirena. Inciso B, Mario Pepe, Ano. Inciso C, Poncho, Pene, Fraile, Barabado. Fraile, Barabado. Inciso B, Estelas, Zelienas. El C. 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 La piedra poligonal de 12 ángulos, ¿a qué cultura pertenece? Los aztecas, inciso B, en los anteriores. Inciso C, los mayas. Inciso B, los incas. La de Los la de los significados de los de las culturas significa piedra de la madurez. Entonces, tierra de culturas ancestrales, B, su significado es tierra de sangre y vital. B. Sí. ¿Cómo se llama la ciudad principal de los aztecas? A ver, ¿no? Ya acabaría de esperar. Entonces... Sacado casi Oh, pero la piedra en, en caica que, que en Nicaragua se llama Intihuatán. Bien. ¿Cómo se llama la ciudad de los incas más destacada? Machu Picchu. ¿Cuál es el invento que hicieron los aztecas? El calendario. ¿Qué representa Huiracocha? Representa el dios solar. Bien. ¿Qué es? En la vida la o significado de la tierra de San Vicuitar. ¿Cómo se llama la ciudad de los Valles de los Aztecas? De los Vitlán. ¿Qué cultura pertenece a Tehuantinsulú? La cultura incaica. ¿A qué cultura pertenece la piedra Sayute? A los Aztecas. ¿Cómo se llaman las pirámides que se encuentran en la cultura maya? Chichenista, Tical y Palenque. ¿Cuáles son las teorías del origen del hombre americano? La teoría autónoma, autónoma y migratoria. ¿De dónde proviene el nombre de Armeyala? El nombre es una de Panamá. 
entre los pueblos originarios de Bolivia, cuáles más son, más se destacan. Hay maras, criollas, guaraníes, boxeñas, uruguanos y chanel. Como al dios de la vida y de la fertilidad de los aztecas, se llama la Cuatlipú. Y de los ecuacianos. La Cuatlipú. ¿Cómo se llaman las pinturas que se encuentran en las y los aztecas? Códices. Que es el un pues, una especie de ponche de rato. ¿Cuáles son las culturas que pertenecen a la Yeliana, la cultura Inca, Maya y Azteca? Las culturas de Guanampaca, ¿qué cultura pertenece a los Mayas? Las culturas de Guanampaca. En las paredes, en la parte central de las puertas del sol, la imagen está representada por Miracocha. ¿Cómo se llaman los monolitos de la cultura de Guanampaca? José, Benet, Fraile y Barba. La piedra poligonal de 12 ángulos de acupuntura pertenece a los incas. Muy bien, profesor, estamos mejorando. Ok, continuamos con otra. Sí, listo, sí. Sí, lo que pasa muy A ver, continuamos con el triángulo de Pajamón. ¿Cuál es una ventana principal de difuminar? Perdón, ¿cuál es una ventaja principal de difuminar con los dedos en lugar de usar difuminos de papel? Si so A, menor absorción de la humedad. Si so B, menor genera generación de calor. Si so C, mayor precisión de los detalles. Si so D, mejor adaptación a la subosidad del papel. Inciso D. Inciso D. Sí, aquí me indica que sacamos los puntos. Okay. Eh, ¿Qué es una guada según el texto? Inciso A. Una técnica que se utiliza temperas y pinceles. Inciso B. Una acuarela sin color. Inciso C. Una técnica que utiliza lápices y rotuladores. con pincel, agua y varios colores. Inciso B, la B. B, B, B. B, la B. Los colores y colores. Sí. Muy bien. Bien, son los mejores. Bien, la pintó la pisponte, una mejora significativa en la publicación de la pisografía. Es el Francia, fabricantes de Fundernal. El Museo Francés, Nicolás Jacques Comte. El D. Ese es su nombre. Es Comte. Es D. Sí. ¿Qué característica distingue a los colores a la, cera, a la cera y a los pasteles de color? ¿De los pasteles al óleo? ¿Qué características distingue a los colores de, a la cera y a los, los pasteles al óleo? Inciso A. Se pueden difuminar con los dedos. Inciso D, no se puede borrar de ninguna manera. Inciso C, se puede aumentar algún tipo de aceite. Inciso D, se, se diluye en agua. Sí. Inciso A. Inciso A. Inciso A, se puede diluir con los dedos. Bien. ¿Qué técnicas de, se recomienda para en, ennegrecer progresivamente una forma en, el, en un dibujo? Inciso A, tirar el lápiz rápidamente mientras se dibuja. Inciso B, difuminar con un difumino de papel. Inciso C, utilizar un lápiz de grafito número dureza 9H. Inciso D, girar lateralmente el lápiz mientras se dibuja y traza. Inciso D, no, inciso D. Inciso D. girar lentamente el lápiz. Sí. Mientras. D, ¿no es cierto? Sí, D. De. Okay. ¿Qué 
característica distingue principalmente a los látices de colores de calidad superior mencionados en el texto. A, resistencia al viento. B, resistencia al agua. C, resistencia a la humedad. D, resistencia al fuego. Inciso B. B. Tiene que tener resistencia al agua. Muy bien. ¿Qué descubrimiento importante realizó Nicolás Jacques Conte, además de patentar el lápiz Conte? Fabricación de lápices mecánicos, fabricación de lápices con punta fina, fabricación de papel de dibujo, fabricación de lápiz de mina blanda y dura. Inciso D. Inciso D. Muy bien. ¿Qué característica del papel de dibujo lo hace ideal para pintar a la acuarela según el texto? Inciso A. Encuadernación con sistemas Spidex. Inciso B. Encolado por los cuatro lados. Inciso C. Grosor extremadamente delgado. Inciso D. Encuadernación con sistema OPS. Sí. B. Encolado por los cuatro lados. B. Ok, muy bien. ¿Qué característica distingue a los papeles de alta calidad mencionados en el texto? Inciso A, no llevan marca de agua. Inciso B, contienen un alto porcentaje de trapos. Inciso C, proceso de fabricación de la máquina. Inciso D, fabricados con pulpa de madera. Inciso B, B. contiene alto B. porcentaje de trapos, ¿no? Muy bien. También mejor que lo hacer. ¿Cuál es, ¿Cuál es una ventaja de dibujar con lápices de colores acuarelables? Inciso A. No se puede mezclar con agua. Inciso B. Permite una técnica mixta de dibujo y pintura. Inciso C. El color no es uniforme al mezclar con el agua. Inciso D. Son más baratos que los otros medios. Inciso B. B. Inciso B. Es una, permite una técnica mixta, dibujo y pintura. Bien. ¿Qué es el carro oscuro en el dibujo? Inciso A. La técnica de difuminado. Inciso B. El uso de luces y sombras para crear volumen. Inciso C. La creación de líneas finas. Inciso D. La aplicación de colores brillantes. El B. B. El uso de luces, sombras para crear B. volumen. B. Muy bien. Ahorita todos ya. ¿Cuál es la característica de los rotuladores mencionada en el texto? Inciso A. Usan tinta de base de xileno. Inciso B. Tiene una larga vida y, y puede ser descargable. Inciso C. Fueron inventados por los años 80. Inciso D. No tiene diferentes tipos ¿no tienen diferentes tipos de pintura? Inciso A Inciso A Una pregunta estoy en un taller de ya esto no inciso perdón inciso A chileno ¿no? ¿Qué material fue utilizado por Leonardo da Vinci y otros artistas del Renacimiento para dibujar según el texto? A. Carbón vegetal. B. Sanguina. C. Arcilla. de tiza. Sanguina. Inciso B. Sanguina. Sanguina, ¿no? Exacto, muy bien. Sanguina. Según Van Gogh, ¿cuál de los siguientes es un color primario? Inciso A, amarillo, púrpura y azul. Inciso B, amarillo, rojo y azul. Inciso C, rojo, verde, azul. Inciso D, la cruz verde, amarillo. El A. B. Inciso A. 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 Púrpura, ¿no? Amarillo, púrpura, azul. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes materiales no se menciona para la práctica de la técnica de la aguada? Inciso A, el pincel de pelo de marca número 8, B, lápiz B. Inciso C, pincel de cerda. Inciso D, lápiz H. 
Pincel de cerdo. Pincel de cerdo. Sí. El pincel de cerdo no se utiliza para pintar a la guardia. Otra pregunta. ¿Cuál es la importancia del dibujo en el inciso A? ¿Tiene aplicaciones limitadas en, en comparación con la fotografía? El inciso B es el arte primordial de todas las artes plásticas. El inciso C es menos relevante que la pintura y la escultura. El inciso D es principalmente utilizado en la decoración interior. Inciso B. 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 El inciso B, ¿no? Es parte primaria de todas las artes. Inciso B. Bien, bien. ¿Cuál de los siguientes tipos de papel se considera adecuado para dibujar según el texto? Inciso A. Papel fino como el de la seda. Inciso B. Papel alisado tipo offset. Inciso C. Papel plastificado. Inciso B, papel metalizado. Inciso B. Inciso B. Sí. Inciso B. B. Tipo offset, sí. Papel tipo offset. Muy bien. Claro. Ok. Uh, ¿Qué es la proporción de en el video? Inciso A. La relación entre las diferentes partes de un objeto. Inciso B, la técnica de follaje. Inciso C, la creación de texturas. Inciso D, el uso de patrones repetitivos. Inciso A. La relación de las diferentes partes de un libro. ¿Sí? Ok. Sí, sí. ¿Cuál de los, siguientes lap de los siguientes lápices es más adecuado para bocetos amplios y trazos rápidos? Bien. Lápiz eh, número 2 y lápiz 4B. A. Ah. Bocetos ah. amplios y trazos rápidos. 8B. 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 ¿Cuál es una ventaja para... Ventaja de los colores de pastel mencionada en el texto. Inciso A, no afecta la dureza y riqueza del color. Inciso B, son fijados fácilmente con cualquier fijador. Inciso C, se difumina fácilmente con los dedos. Inciso D, son menos maleables que otros medios. C. C. Inciso C. C. Se difumina fácilmente con los dedos. Sí. El color es el pastel. Muy bien. ¿Qué es el boceto en el proceso del dibujo? Inciso A. Un dibujo finalizado. Inciso B. Un tipo de papel. Inciso C. Un dibujo preliminar que se debe limpiar. Inciso D. Una técnica de pintura. Sí. Sí. C. 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 Un dibujo preliminar que se debe limpiar. ¿Qué es, el, qué, es, ¿Qué es el esfumato en el dibujo? Inciso A. El uso de colores vibrantes. Inciso B. La aplicación de texturas. Inciso C. La técnica de difuminar para crear transiciones suaves. Inciso D. La creación de líneas definidas. C. Inciso C. El C. De marcas para crear transiciones suaves. ¿Cómo se logra un trazo más ancho con el lápiz de madera? Inciso A, dibujando con el dorso en la mano. Inciso B, inclinando el lápiz a 90 grados. Inciso C, utilizando un portaminas en lugar de un lápiz de madera. Inciso D, cogiendo el lápiz con el palo dentro de la mano. Inciso D. Inciso D, pusen el lápiz dentro de la mano. Muy bien. ¿Cuál es el enfoque principal de las cartas que Van Gogh escribió a su hermano Teo? Inciso A, su drama personal y teoría sobre el arte. Inciso B, sus viajes y aventuras. Inciso C, 
sus problemas económicos, inciso D, sus negocios y transacciones. Inciso A. Ah. El drama personal y teoría sobre el arte. ¿Qué condición principal afecta al dibujo al carboncillo según el texto? Inciso A. Manteniendo la nitidez de la punta. Inciso B. Dibujo de múltiples colores. Inciso C. Precisión de detalles y miniatura. Inciso D. Libertad y escala amplia de. De sí. libertad de escala amplia de vida. ¿Sí? Okay. De, de. Sí. Muy bien. ¿Qué lápiz es recomendable para un uso general y trazos claros? Inciso A, lápiz 2B. Inciso B, lápiz dos, número 2. Inciso C, lápiz número 1. Inciso D, lápiz número 3. La B. ¿Sí? B. La B. B. Y la pista número dos para uso general de trazos. ¿Qué es la textura en el dibujo? Inciso A, el uso de colores metálicos. Inciso B, la representación visual de la superficie de un objeto. Inciso C, la creación de formas abstractas. Inciso D, la técnica de esgrafiado. Inciso la B. Inciso B. Representación visual en la superficie de un objeto. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes elementos del mobiliario está diseñado especialmente para facilitar el dibujo? Inciso A. Mesa diseñada para dibujar. Inciso B. Sillón con ruedas. Inciso C. Taburete sin ruedas. Inciso D. Taburete sin ruedas. Ah, ah, ah. Ya está diseñada para dibujar. ¿Para qué se utiliza comúnmente el difumino en técnicas de dibujo? Inciso A. Para flotar y fundir trazos en zonas dibujadas. Inciso B. Para delinear trazos precisos. Inciso C. Para aplicar pasteles secretas. Inciso D, para crear zonas intensas de color. Inciso A. A. Para frotar y fundir trazos en zonas dibujadas. Muy bien. ¿Qué es el trazo en el dibujo? La marca que deja el lápiz sobre el papel. La B, la creación de patrones. C, el uso de colores pasteles. D, la técnica de grabado. Ah. Ah. La marca que deja el lápiz sobre el papel. Bien. ¿Qué es la composición en el dibujo? Inciso A, la técnica de estarcido. Inciso B, la disposición de elementos en una obra. Inciso C, la creación de formas geométricas. De el uso de colores primarios. No, no es no, no, no. Inciso B. Inciso B. Disposición de elementos en una obra. ¿Cuál es la recomendación del manual para preservar la luminosidad original de los dibujos al pastel? A. Fijar el, los dibujos con un citador que contenga aceite. B. Aplicar un enfoque de fijación mínima y de tocar los colores más afectados después. C. Utilizar múltiples capas de fijador para aumentar la opacidad. D. No utilizar ningún tipo de protección ni un marcado. No utilizar. D. A. Ah. B. Aplicar B. un fijador que B. contenga C. B. 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 Aplicar computador mínima y retocar los colores más afectados. Inciso B. Inciso B. Muy bien, la B. ¿Cuál es la medida estándar más grande para hojas de papel de dibujo según el texto? Inciso A, 70 por 100 centímetros. 
es ISO B787 por 1346 milímetros, es ISO C50 por 70 centímetros, es ISO B35 por 50 centímetros. ISO B. ISO B. No, jamás más grande. Okay. ¿Qué actividad artística está de moda según el texto? A. Esculpir, B. Modelar, C. Tejer, D. Dibujar y pintar. D. 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 Estar de dibujar y pintar en el texto. Ok. ¿Qué material se menciona en el texto? ¿Cómo, utiliza, cómo utilizarlo para realizar blancos en dibujos al carbón o a la sanguina sobre el, sobre el papel de color? Exiso A, creta. Exiso B, car carbón vegetal. Exiso C, pizza. Exiso D, arcilla. Ah. Ah. Creta. Creta. Bien, hasta ahorita no lo hemos hecho ninguna. Todo está bien. ¿Qué se menciona como opciones alternativas a lápiz y papel en el proceso de dibujo? Exiso A. Teclado, pantalla, software, si se ve, pizza, arcilla, óleo, paleta, si se ve, carboncillo, sanguina, lápices de colores, pluma, acuarela, si se ve, pinceles, maramol, pincel, alianzo. Sí, la C. La C. La C. La C. Carboncillo, sanguina, lápices de colores. ¿Qué elementos son esenciales para dibujar según el auto? Inciso A, lápiz de color, papel de calidad superior, pincel. Pero no se estamos repitiendo, ¿no? Sí, es el mismo. De... Ah, no, pues. Ahí hemos Espera, ¿no era otra pregunta? ¿Cuál es la posición recomendada para dibujar? Se permite un movimiento fluido del de lápiz sin interrumpir el trazo. Inciso A, sentado con el tablero vertical. Inciso B, de pie con el tablero vertical. Inciso C, acostado con el tablero horizontal. Inciso D, sentado con el tablero legal, ligeramente inclinado. Inciso A, B. A, tablero vertical. A, tablero vertical. Sentado con la tabla vertical. ¿Sí? B. A. A. El A. El A. Ok. Sentado con la tabla vertical. Muy bien. ¿Qué medio ofrece más posibilidades para pintar? Mediante el dibujo, utilizando manchas, luces y sombras. Es eso A. Lápiz de grafito. Es eso B. La tinta china. Enciso C, pluma estilográfica. Enciso D, lápiz carbón. ¿Lápiz carbón? La D. Lápiz carbón. Lápiz carbón. Mediante el dibujo utilizamos manchas de lápiz carbón. ¿Cuál es el principal uso del caballete según el texto? Para almacenar materias de arte. B, solo para soportar lápices y pinceles. C, como soporte durante el proceso creativo. D para exhibir dibujos terminados. Sí, sí. La C. Como soporte de, pues, de proceso creativo. ¿Cómo se describe el uso típico de difuminos con diferentes grosores? Inciso A. Un difumino para delinear y otro para sombreado. B. Un difumino para trazos suaves y otro para trazos intensos. C. Un difumino para lápiz plomo y otro para carbocillo. De un difumino grueso para zonas intensas y uno delgado para difuminados suaves. La D. De, de, de. De. Bien. ¿Qué es la perspectiva en el dibujo? A. El uso de colores vivos. B. La representación de la profundidad de una, de una imagen. C. La creación de textura. D. La técnica de sombrear. B. La, B. 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 la presentación de una imagen. 
¿Cuáles son los elementos necesarios para tener un espacio adecuado para dibujar en casa? A, un estudio equipado con caballete y luz artificial. B, una habitación amplia con iluminación natural intensa. C, una mesa junto a una ventana con los laterales, izquierda, tablero y silla. D, un escritorio grande con múltiples lámparas de mesa. La C. Sí, la C. Una mesa junto a la ventana con los laterales, izquierda y tablero y sí. ¿Cuál es uno de los materiales básicos para dibujar? Pluma, pincel, lápiz, marcador. Sí, la C. Sí. ¿Qué es el contraste en el dibujo? A, técnica de punteado. B, la creación de texturas. C, el uso de colores opacos. De la diferencia entre luces y sombras. De. 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 Contraste. Entre luces y sombras. ¿Qué se caracteriza? ¿Cómo se caracterizan las estratas del lápiz carbón según el texto? A. Tamaño pequeño, mediano y grande. B. Solidad, dureza y nitidez. De blando, medio y duro. De color claro, medio y oscuro. A. C. Sí, sí. Okay. Todo plano, medio y duro. ¿Cuál fue el primer material utilizado por el hombre para dibujarse con el texto? Carboncillo, trafito, tiza, pluma de ave. Ah, 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 ah. Carboncillo. Muy bien. Noventa y nueve por ciento. Ahí casi. Bueno, yo lo fallé. Muy bien, profes. Vamos a ver dónde qué le fallé yo. Cuando hemos fallado, todas han contestado bien. No hay ninguna que ya hemos cerrado. Solo una que no me ha Ya sé que era la misma pregunta. ¿Qué elementos son esenciales para dibujarte con el texto? El artículo número 2, papel de goma de bordar y un soporte. Y no me quedaba su pregunta. Muy bien, preguntas. Seguimos con las preguntas. ¿O tienen ya otro taller a la cierre? Seguiremos, por favor. Ya. Segunda parte de la noche. ¿Cómo describe Franz Crespo su proceso de finalización de dibujo con pastel blanco según el texto? A. Utiliza el pastel blanco solo para los detalles más finos. B. Quita el dibujo con un fijador suave antes de terminar. C. Aplica el pastel blanco de manera rápida y difumina intensamente. D. Requiere no firmar sus dibujos inmediatamente después de completarlos. ¿Cuál sería, profes? Pastel blanco. Utiliza el pastel blanco solo para los detalles más finos. Utiliza el dibujo con un dos sí. colores antes de terminar. Aplica el, el pastel blanco con madera. ¿Es eso B? B. ¿Sí? Sí. No se enfrió en el pastel blanco, ¿no? Es más para, um, para los detalles más finos. La B. La B. Cierto, la B. Sí. Oh, muy bien. ¿Qué técnica utilizó Franz Serra para sus bocetos rápidos de figuras según el, se describe en el texto? Es eso A. Lápiz grafitos sobre el papel de boceto. Es eso B. Tinta, acuarela, papel sobre papel texturado. Es eso C. Crea 
pasta sanguina sobre papel crema claro. Es eso de carbón y pasteles sobre papel crema claro. Entonces, para sus bocetos rápidos de figuras, utiliza. Sí. Cretas, cretas sanguinas. Sí. Cretas sanguinas sobre sí. papel crema claro. Bien. Su utensilio se utiliza para dibujar a la caña con pastel al óleo, según el texto. A, pluma estilográfica con tinta negra. B, lápiz de carbón para dibujo. C, pincel redondo número 2. D, caña construida a partir de un mango de, de pincel. D. D. La verdad es el pincel redondo número 2. Según el texto de aquí es lo que... ¿Cuál era? Perdón, la... ¿Cuál es el segundo? La D. ¿La D? Sí. Y ya está en construir a partir de una bolita especial. Cierto. Está bien, estoy bien. Que no me estaba equivocando. <coughs> ¿Qué principio geométrico propone Vitruvio para lograr una composición estéticamente perfecta en un cuadro o mural? Inciso A. La simetría absoluta centrado en el motivo principal de un, en, en el cuadro. Si eso fue la simetría dinámica colocando el motivo principal en un lugar descentrado. Si eso fue la regla de los tercios, dividir el espacio en tres partes iguales. Si eso fue de la ley de la sección dorada, manteniendo una relación específica entre las partes del espacio. Así. La, de, la ley de la sección dorada, manteniendo las relaciones okay. específicas entre las partes del espacio, según mi grupo. Muy bien. Según el texto, ¿qué tipo de lápiz utiliza Frances, Frances Crespo, principalmente para el dibujo inicial de la modelo desnuda? Es eso A, lápiz de color negro para el encajador inicial. La P, la PIS de grafito. No ¿Cómo está? Buenas noches. Inicial. Sí, perfecto. Dígame. Buenas noches. ¿Me escuchó? Hola, hola. ¿Está bien? El inciso C. Bueno, pues, sí. La, la PIS como el CD para el cajado inicial. Ok. Muy bien, la pizza HB para el encajado inicial. ¿Cuál es la técnica principal utilizada por Franz Crespo al dibujar y pintar al pastel según el texto de la página 114? La técnica principal utilizada por Franz Crespo. Inciso A, encajar inicialmente con carboncillo blando y mudar fácilmente. Inciso B. Utilizar únicamente colores fríos para crear contrastes en las obras. Inciso C. Aplicar el color directamente sin delinear previamente. Inciso D. Encajar primero con lápiz de apito y luego difuminar con difuminos. A. Ah. Encajar inicialmente el car un carboncillo sí. blando y rodar fácilmente. Muy bien. Según el texto, ¿cuál fue el motivo por el cual Franz Crespo des descartó los primeros dos bocetos para el retrato con lápiz de color? Inciso A. Porque los primeros bocetos no tenían suficiente detalle en las facciones del dos. Inciso B. Porque los bocetos no reflejaban adecuadamente la edad de la modelo. Inciso C. Porque la modelo no estaba cómoda posando con un libro en las manos. Inciso D, porque los colores intensos del sillón interferían con la manga de los colores de la figura. Inciso D. El inciso porque D. los colores intensos del sillón interferían con la gama de los colores de la figura. Muy bien, bro. Según el texto, ¿cuál es la altura ideal del cano de la figura humana sobre, según el antropólogo Strans? 
8 cabezas de alto por 2 de ancho. Inciso B, 8 cabezas y media de alto por 2 de ancho. Inciso C, 7 cabezas de alto por 2 de ancho. Inciso D, 10 cabezas de alto por 2 de ancho. La A. Inciso A. Inciso A. 8 cabezas de alto por 2 de ancho. Sí. Muy bien. ¿Cómo describe el proceso de dibujo de Franz Crespo según el texto? Ay, Frank, solo, ¿eh? Inciso A. Prefiere dibujar sentado para mayor precisión. Inciso B. Utiliza principalmente creta blanca para realizar las sombras. Inciso C. Sebastián, ¿ya no vas a terminar utiliza... tu comida? Inciso C. Siempre utiliza encaje meticuloso antes de comenzar. Inciso D. Trabaja directamente el contorno calculando y marcando con carboncillo. ¿Cuál es la respuesta, profes? Ah. Si se ha sentado por el dibujar frente, uh, dibuja sentado para mayor precisión. ¿Sí? B. Utiliza principalmente creta blanca para realizar las sombras. ¿Seguro? Ya. Yeah. Ah. La A me parece precisión, porque okay. prefiere dibujar sentado para mayor precisión. ¿Ven? Oh, no se me se equivoca. Creo que era la B. Vamos a ver después los resultados. Según Helmut Teumann, Teo, Tuem, Tuemann, Helmut Teumann, ¿cuál es la recomendación fundamental antes de comenzar el cuadro? A. Hacer una pintura preliminar al óleo para establecer la composición. B. Dibujar un boceto detallado en tamaño grande para capturar todos los detalles. Si C. Consultar a otros artistas para obtener ideas sobre el tema del cuadro. Si C. D. Realizar un apunte rápido del tamaño de un costal, de la composición y esquema del color. B. La D. La D. Realizar un apunte rápido del tamaño de un postal de la composición del sistema del color. Según tú. Según el texto, ¿qué parte del canon de la cabeza humana se utiliza como módulo de medida para determinar la altura? Es eso A. La situación de las cejas. Es eso B. La altura de la frente. Si se hace el nacimiento del cabello, si se de el perfil del labio inferior. La B. B. La B. La B. La altura de la frente. Muy bien. Según el texto, ¿qué argumento sostiene Ingres sobre la representación del cuerpo humano en el arte? Inciso A. Que la anatomía artística es irrelevante para expresar las, pues, para expresar las superficies del cuerpo humano. B. Que Miguel Ángel demostró que la observación del modelo es suficiente para crear figuras realistas. Yo sé que dominar la estructura anatómica es fundamental para expresar la superficie del cuerpo humano. Insisto de que solo los escritores como Policleto y Taxiteles necesitaban conocer la anatomía para sus obras. Insisto. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Eso es que dominar la estructura anatómica es fundamental para expresar las superficies sí. del cuerpo humano. Sí. Muy bien. ¿Cómo se debe representar la atmósfera o espacio interpuesto en una composición artística como una naturaleza muerta o un retrato? Es eso, utilizando colores brillantes en todo el plano para resaltar la profundidad. Inciso B, iluminando uniformemente todos los elementos para evitar contrastes abruptos. Inciso C, con una falta de, de definición en los objetos más alejados, simbolizando la distancia. Inciso D, con una nitidez uniforme en todos los objetos para mantener la, la coherencia visual. Sí. Inciso C. 
con una falta de visión en los objetos más alejados simbolizando la vista. Muy bien. ¿Qué efecto se busca crear al oscurecer, oscurecer o aclarar ciertas zonas y puntos en una obra? A. Mantener un informe la, la iluminación en toda la composición. B. Reducir el contraste visual para suavizar la forma. C. Disminuir la, la luminosidad general de la obra. D. Acentuar el efecto de contraste para realizar la forma. ¿Ves? ¿Cuál es la respuesta? B. B. Reducir el contraste visual para revisar la fe. No, 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 no. ¿Qué tipo de iluminación se utiliza típicamente en una clase de dibujo de figura desnuda al natural de un texto? ¿Qué tipo de iluminación? No se menciona ningún tipo de iluminación específica. B. Luz general de fluorescentes para los alumnos y luz de poco de tungsteno para los modelos. C. Iluminación LED para maximizar el detalle de las formas. D. Luz natural proveniente de las ventanas abiertas. La B. La B. La B. La B. Luz general de fluorescentes para los alumnos y luces de foco de tungsteno para el modelo. Según esto, ¿cuál es la razón de, por la cual Francis Crespo utiliza una gama cálida y una gama fría al pintar la blusa en el retrato de, con lápices de colores? A. Para representar la luz reflejada en las zonas iluminadas y en sombra. B. ¿Por qué la modelo prefirió esos colores para la blusa? C para seguir un patrón cromático específico en toda la obra, D, para destacar el contraste de las obras y las luces en la blusa. Para representar las luces reflejadas sobre las zonas iluminadas en el sombra. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué filosofía describe mejor el enfoque de la punta según el texto? A. La meticulosidad y el detalle extremo en cada trazo. B. La planificación minuciosa y el uso de herramientas avanzadas. C. La repetición y perfeccionamiento continuo del mismo dibujo. D. La despreocupación y la espontaneidad en la ejecución. Entonces, ah. la meticulosidad y el detalle extremo en cada trazo. No, 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 no. Según el historiador Wolfing, ¿qué papel juegan otros cuadros en el proceso de composición de un, cuadro, de un nuevo cuadro? A. Ah. Inspiración para el artista al observar las composiciones de otros artistas. B. Sirve como referencia para copiar estilos y técnicas. C. Contribuye más la observación directa de la naturaleza que cualquier otra fuente. D. Proporciona reglas concretas y normas escritas para seguir. Sí, Sua. Inspiración para que el artista se pueda para sus técnicas. Okay. ¿Cuál es la razón principal por la cual Francis Crespo utiliza un lápiz plomo HB para el encajado inicial del dibujo de la modelo desnuda? A. Porque el lápiz plomo HB es más económico que los lápices. B. Porque el lápiz plomo HB es más fácil de encontrar en el mercado. C. Porque el lápiz plomo HB permite realizar trazos más difuminados. D, porque el lápiz plomo HB tiene una capacidad única para ennegrecer y desarrollar una, una fina gama de grises. El D. 
Bien. ¿Qué significa proporcionar en el contexto del grupo según el texto? Inciso A. Mantener las diferencias de tamaño entre los, entre los, model, entre los elementos del modelo al dibujarlos. B. Agrandar todos los elementos del, del modelo para los destacados mejor en el dibujo. C. Reducir uniformemente todas las dimensiones del modelo para que quepan en el papel. D. Eliminar los, las proporciones naturales para crear un efecto utilizado en el dibujo. Sí, Soa. Ah, Mantener sí. las diferencias de tamaño sí, entre los elementos del modelo al dibujar. Según Sir Joshua Reynolds, ¿cuál era uno de los aspectos fundamentales del cuadro? A. El tamaño y la escala del cuadro. B. La técnica utilizada en la ejecución del cuadro. C. El uso de colores vibrantes y contrastes en el cuadro. D. La historia anécdota representada en el cuadro. La D. La D. La técnica la utilizada. La D. La D. La, es... la, la D. ¿Esto? La D. Esa, esa es la D. ¿La D? Sí, um, la D. La D de D. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Qué característica, qué caracteriza la luz y usa según el peso? Inciso A, proporciona sombras sin límites concretos. Inciso B, utiliza principalmente en pintura figurativa. Inciso C, es causada por lámparas eléctricas de baja potencia. Inciso D, proyecta sombras definidas y reportadas. Inciso A. La A. La A, inciso A, sin límites. Inciso A, proporciona sombras sin límites concretos. Muy bien. ¿Qué función cumple la valoración en el dibujo según el texto? Inciso A. Determina las líneas de contorno del modelo. Inciso B. Limitar el dibujo a contornos definidos por la luz. Inciso C. Comparar y clasificar mentalmente los tonos y matices. Inciso D. Utilizar grisados y degradados para reproducir el modelo. Inciso C. C. Comparar y clasificar Comparar. mentalmente los tonos y matices. El C. ¿Qué función cumple la dirección de la luz cenital en el dibujo y la pintura según el texto? Inciso A. Acentúa los contornos y líneas del modelo. Inciso B. Proporciona una iluminación natural desde el frente. Inciso C. Ofrece una dirección ideal para resaltar volúmenes y texturas. Inciso de ilumina el modelo desde un ángulo de 45 grados. B. C. 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 ¿Cuál profesor? ¿La, sí. ¿La C o la D? C. C. Sí. ¿La C? Ok. O que es una dirección ideal para resaltar volúmenes y texturas. Muy bien. Según el texto de la página 102, ¿cuál es el material preferido por Francis Crespo para dibujar casi siempre? Inciso A, pluma, estilógrafo, cosita negra. B, lápiz, grafito, HP. C, carboncillo, carbón comprimido en barras. D, acuarela y tinta. La C. Carboncillo. Carboncillo. Y comprimido en barras. Okay. ¿Cuál es el primer paso para comenzar el dibujo según el texto de la página 57? A. Dibujar un triángulo para representar la base del objeto. B. Dibujar un cuadrado y luego añadir una tercera parte en la parte superior. C. Dibujar líneas horizontales y verticales en el ir. 
de dibujar un círculo para establecer las proporciones generales? B. La B. La B. La D. La B. 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 No, perdón. Tercera parte. Dibujar un cuadro, luego añadir una tercera parte en la parte superior. Bien. ¿Qué concepto define el término esfuerzo en el arte? Inciso A. La técnica de sombreado para crear efectos de luz y sombra. Inciso B. La técnica de dibujar objetos en perspectiva. Inciso C. La representación de cuerpo de cuerpos en posición oblicuas y perpendiculares al nivel visual. Inciso D, la representación de figuras en poses estáticas. Sí, inciso C. La C. Inciso C, la representación de cuerpos en posiciones oblicuas o perpendiculares al nivel visual. Muy bien. ¿Qué norma general se menciona respecto a la dirección del trazo en el dibujo según el texto? Inciso A. El trazo debe ser siempre horizontal para paisajes y cierres. Inciso B. La dirección del trazo debe seguir y explicar la forma. Inciso C. El trazo vertical es adecuado para retratos y cabezas. Inciso D. La dirección del trazo debe ser envolvente en figuras humanas. El inciso B. 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 La B. B, la dirección del trazo debe seguir y explicar la forma. Okay. Sí, el B. Muy bien, profe. ¿Qué enseña Leonardo sobre el dibujo de telas según el texto? Inciso A. Que las telas deben ser dibujadas sin tener en cuenta su textura característica. B. Que las telas deben dibujarse con colores brillantes para destacar su textura. C. Que el ropaje debe aparecer como un montón de paños deshabitados. D. Que el dibujo de telas requiere resolver problemas de volumen y, y modelado. El inciso D. D. El dibujo de las telas requiere resolver problemas del volumen, del volumen y modelado. Claro. Muy bien. Según Leonardo Vinci, en el retrato de la pintura, ¿qué implica, ¿qué implica en el cálculo mental de dimensiones y proporciones para un artista antes de comenzar a dibujar? Inciso A. Encontrar puntos de referencia en los que apoyar distancias y formas. B. Todos los anteriores. C. Imaginar líneas o trazos para situar niveles, contornos, formas, etc. De comparar una distancia del modelo con otras. ¿Cuál se refiere, profe? ¿Todas las anteriores? Todas las anteriores. Sí, sí. No, no. Todas las anteriores, ¿no? Sí. Ok, muy no. bien. ¿Qué establece la ley de contrastes simultáneos en relación con el blanco y el negro? Es eso A. Un blanco se intensifica cuando está rodeado de tonos más oscuros. Es eso B. Un negro se intensifica cuando está rodeado de tonos más oscuros. Es eso C. Un blanco se intensifica cuando está rodeado de tonos más claros. Es eso D. Un blanco se intensifica cuando está rodeado de tonos más D. D. Un blanco se intensifica cuando está rodeado de tonos más oscuros. D. Ah, Vera. Era lo mismo. Era el mismo, ¿no? Era la dos. Era lo mismo, dice. La misma respuesta, el A y la D. D. Ajá. Y usted selecciona A, sale positivo. Selecciona la D, sale negativo. Pero era la misma la... respuesta. Estaba dice... repetido de la pregunta, ¿no? Tal vez mal he copiado. Y entonces sí. vamos a declarar. Respuesta. Vamos a verificar después. 
que iban en el futuro. Según el texto, ¿cuál es, cuál es una de las medidas más conscientes del cuadro de un retrato dibujado? En sí, su medio cuerpo de 10 a 12 centímetros de altura. En sí, su cabeza sola, papel de unos 50 por 70 centímetros. En sí, su cuerpo entero de 7 a 9 centímetros. En sí, su cabeza sola de 12 a 15 centímetros de altura. La D. Cabeza sola de 10, de 12 a 15 centímetros de altura. Un retrato dibujado. Muy bien. Hemos aumentado lo que teníamos antes, 60, hemos llegado ahora en 67. Okay, pues vamos a ver los puntos que hemos errado. Pues todo bien. Ok. Nuevo, ¿cómo describe el proceso de dibujo de Francis Crespo según el texto? Trabaja directamente el contorno calculando y marcado con carbonosil. No era que prefieres dibujar sentado. No, trabaja directamente el contorno calculado y marcado con carbonosil. Eso es Francis Crespo. Y la pregunta que hemos fallado era, ¿qué efecto se busca crear, oscurecer o aclarar ciertas zonas o puntos en una obra? Acentuar el efecto de contraste para realizar la forma. <coughs> Otra, ¿qué filosofía describe mejor el enfoque de la punta según el texto? La despreocupación y la espontaneidad en la ejecución. Es muy fácil. La última. Que establece la ley de contraste según el, en relación a lo que es blanco y el negro. Lo blanco se intensifica cuando está rodeado de tonos más oscuros. Y la misma pregunta era la misma repetida, ¿no? Sí. Sí. Era la misma repetida. Ok. Solo voy a hacer la respuesta. Muy bien, colegas, espero que lo hayamos pasado bien. Hemos aumentado los puntajes con, lo, con la relación que teníamos antes. Creo que mañana nos va a ir muy bien. Coleguitas, les deseo muchos éxitos y nada más que sigan adelante. Cualquier consulta me pueden, me pueden llamar por celular, por WhatsApp. Si tienen algún taller o algo, podemos. Hablar más adelante, colegas. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo está, profes? Hola, hola. ¿Tienen otro taller, no? A las siete y media. Sí. Bueno, entonces aquí terminaríamos con las preguntas que pagamos, sí. colegas. Espero que mañana les vaya bien. ¿Alguna recomendación, Vicente, tal vez? Gracias. No, pues solamente hay que ponerse tranquilas, leer, leer sin acelerarse, responder las preguntas que saben, que están, están seguras que son buenas, lo pueden marcar. Y las que están dudando, lo pueden marcar al último, ¿no? Porque la, el tiempo es limitado, pero siempre hay que ir continuando, ¿no? Respondiendo las preguntas que son correctas, que están seguras que son correctas y las, las que están dudando las pueden hacer después. Y bien, por ahí estás. Podríamos sí. hacer el, el de didáctica de las artes también. Si perdón, me perdón. No la escucho muy bien, dígame. A ver. Sí, por favor. Podríamos responder también a las preguntas de didáctica de las artes. Sí, está en el, el en lo último que les he enviado, ahí está en la didáctica de las artes de, de, de CTV, ¿cierto? ¿Han podido entrar ahí? ¿Y pudieron entrar a esa página? Sí, Lisa. Sí. Yeah. Ahí se encuentran las preguntas de la 
de la didáctica de las artes plásticas. Entonces ahí podría responder. Según qué están, están algunas preguntas de qué están mayormente, ¿no? En el poder. ¿Ok? Muy bien, coleguitas. Entonces, les deseo una buena suerte. Que les vaya bien mañana. Tranquilitas y todo, todo va bien. Ok. ¿Alguna cosa más, profes? ¿Ustedes trabajan con el texto de emprender? ¿Algunos de aquí en el grupo? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Todos los sí. que trabajan con el texto de emprender, por ejemplo, yo tengo la página de, de dibujo técnico, donde pueden ver todas las aplicaciones que se encuentran en el texto en una página web. ¿Ya? Ahí pueden encontrar todos mis trabajos para que lo puedan, el, el estudiante lo pueda ver paso a paso en su celular. En mi página que se llama monje.com. Bueno, coleguitas, que les vaya bien y buena suerte. ¿Puedes repetir? Eh? ¿Puedes repetir la página, por favor? Uh, se llama eh, monje.com. Se escribe m o doble g e y punto c o n monje no monje o sea m o n doble g m o Lice, buenas sí. noches disculpe buenas noches. Eh, qué tal si nos pone ahí en el grupo por favor es el nombrecito de la ah, página que no te lo voy a mandar uno el link dice directamente. Es que el para link, cada el... para cada dibujo tiene un link, ¿no? Solamente tienen que colocar ahí el nombre del dibujo, del título del dibujo y mis iniciales. Le voy a mandar un ejemplo a la grupo. Para que entremos para a la que... página, de, ya le cloramos nomás. Ya, no hay problema. Les voy, a, les voy a mandar uno para que puedan ingresar. Bueno, pues, está bien, entonces, que les vaya bien. Hasta luego, profes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena suerte y que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego, profesores. Hasta luego. Hasta luego.